Przebiegało to dużo, nie tak szybko, jak nam się zdawało. Ale od 1 lipca nie było w Polsce dnia bez strajku. Myśmy to wszystko y, rejestrowali i starali się, żeby opinia publiczna wiedziała, gdzie strajkuje, kto strajkuje, jakie zakłady, z jakich jakie postulaty strajkujący zgłaszają, czy wybrali komitet strajkowy, czy nie, czy odbywają się jakieś pertraktacje z dyrekcją, z jakimiś władzami. Staraliśmy się, żeby każdy o tym wiedział. I scenariusz był tutaj każdego dnia ten sam. Rano przychodziły do koru wiadomości, głównie na telefon Jacka Kuronia, ale również i na niektóre inne telefony, że gdzieś jest jakiś miast prowincjonalnych przeważnie, że tu i tam jest strajk. Kto telefonował? Telefonowali ludzie, którzy mieli kiedyś prasę korowską i sobie pozapisywali telefony e, członków kor. I mieli to poczucie obowiązku, że jeżeli się strajkuje, to kor powinien wiedzieć. Czasami u, telefonowali ludzie bardziej zorganizowani, to znaczy akurat członkowie tych parosobowych grup kolportujących nasze czasopismo Robotnik. Ci wiedzieli dobrze, że jeżeli zaczną się strajki, to KOR musi być dokładnie o tym informowany. Następnym ruchem było to, że myśmy musieli każdą informację sprawdzać, bo baliśmy się, że bezpieka będzie na, nas robiła w konia i że my y, zaczniemy podawać wiadomości fałszywe, które spowodują spadek zaufania do koru i że nie będą nam ludzie wierzyć. W związku z tym trzeba było organizować sprawdzanie tego, a Fala strajkowa szła przez całą Polskę. To tu, to tam wybuchały strajki. Była to ogromna robota i trzeba powiedzieć, że redakcja Robotnika i Jacek Kuroń byli głównymi organizatorami tego. Jacek Kuroń przede wszystkim skoncentrował się na akcji informacyjnej. Powstało coś w rodzaju biura takiego Jacka Kuronia, gdzie przyjmowano i nadawano jednocześnie informacje. W momencie, kiedy już informacja była sprawdzona, Podawało się ją bez żadnych hamulców, bez żadnych tam niepokojów w duszy, że czy tak można, e, korespondentom zagranicznym. Byliśmy zdania, że tylko to drogą to wróci do społeczeństwa polskiego, a że jeżeli się dzieje taka rzecz jak ważna, jak ruch strajkowy, to społeczeństwo polskie ma prawo być e, informowane, a my mamy obowiązek się do tego przyczynić. E, wieczorem, kiedy się, się otwierało to czy inne radio, w języku polskim, a również można było niekoniecznie w języku polskim, po angielsku, po francusku to usłyszeć, zależnie kto w jakim języku jest w stanie radia słuchać. Dowiadywaliśmy się o nowych strajkach w Polsce, tych, które rano właśnie wybuchły. Była to jedna z rzeczy, które się koroni szczegółowo nie udało. Muszę powiedzieć, jak potem rejestrowaliśmy w czasach Solidarności, to się okazało, że maksimum 5% strajków przeoczyliśmy. Czasami się spóźnialiśmy o parę dni, ale żeby przeoczyć, to, to na, niemal na palcach ręki można policzyć takie wypadki.